Så i den här så kommer vi få, vi har fått fyra figurer A, B och C. Och i uppgifterna 1 till 4 så vill vi beskriva hur de ser ut. Ettan så vill vi beskriva bild, eller figur A. Figur A det är en kub. Den har sex sidor som på tärning. Som alla sidorna är lika stora och de är kvadratiska. Vilket innebär att vi har 12 stycken kanter som alla är lika långa. Vi har åtta stycken hörn och alla hörnen är räta. I tvåan då ska vi då beskriva figur B. Figur B det är en cylinder. Den består av en mantel som sträcker sig runt hela cylindern. Och den har två sidor och en cirkulär bas och topparia. I C, eller figur uppgift 3, så ska vi beskriva C. C är en pyramid som har en kvadratisk basarea med räta vinklar i alla fyra hörnen. Den har sedan fyra stycken liksidiga trianglar, och lik, liksidiga trianglar som går rakt upp och möts längst upp i mitten i ett hörn. I fyran så har vi ett klot som figur D. Ett klot har inga hörn, den har inga vinklar, den har ingenting mer än en enda stor area som täcker alltihopa. Här i uppgift 5 och 6 så har vi fått två stycken par med två figurer och vi vill beskriva, vi vill jämföra dem och förklara vilken som har störst volym och hur man kan bestämma förhållandet mellan volymerna. Om vi börjar med paret E så är det två kuber. Vi kan då vi kallar dem för VB som är den vänstra och K för den högra. I och med att det är kuber så volymen för en kub är basen gånger höjden gånger längden. Vi får då den vänstra till 2 gånger 2 gånger 2. 2 gånger 2 är 4 gånger 2 är 8. Och vi har fått enheten decimeter så vi får kubikdecimeter. Den högra har sidan 1 och får då 1 gånger 1 gånger 1. 1 gånger 1 är 1 gånger 1 är 1, så den har en kubikdecimeter. Vi kan då säga att den vänstra är större än den högra. Vill vi då ha förhållandet så skriver vi det som att den vänstra förhåller sig till den högra som 8 till 1. Alltså är den vänstra 8 gånger större än den högra. I F sen så ska vi jämföra en kub med en pyramid. Kuben har exakt samma mått som den är E, så vi kan säga på en gång att den har 8 kubikdecimeter. Vol volymen för en pyramid är samma som basarien gånger höjden delat på 3. Basarien får vi från den har 2 gånger 2 gånger höjden som är 1 och sen delat på 3. 2 gånger 2 är 4 gånger 1 blir 4 i täljen och 3 i nämnaren. När vi sen vill veta hur de här förhåller sig till varandra så tar vi den vänstra delat på den högra. Vi får då 8 delat på 4 delat på 3. När vi delar på ett bråk så, så kan vi istället multiplicera med inversen. Så att det där är samma sak som 8 gånger 3 fjärdedelar. 8 gånger 3 är 24 delat på 4 är 6. Detta innebär att den vänstra är sex gånger så stor som den högra. I här i sjuan och åttan så ska vi precis som i femman och sexan och jämföra ett par av två figurer och säga vem som är störst. I G så har vi en kub och en cylinder. Volymen för en kub är den samma som basen gånger höjden gånger längden. Den har sträckan, eller längden 2 på alla, så det blir 2 gånger 2 gånger 2, vilket är samma. 2 gånger 2 är 4 gånger 2 är 8 kubikdecimeter. Cylindern, volymen för en cylinder, är samma sak som pi gånger radien i kvadrat gånger höjden. Vi har diametern på cylindern är 2, radien är halva diametern, vilket innebär att radien är 1 och höjden är 2. 1 i kvadrat är samma sak som 1 gånger 1, så det är 1 gånger 2 gånger pi är samma sak som 2 pi. 2 pi är ungefär samma sak som 6,28.
Vi kan alltså säga att den vänstra är större än den högra. Vill vi veta hur de förhåller sig så tar vi v eller på v. v. Den vänstra är på den högra. 8 delar på 2 pi. 8 delar på 2 kan vi göra så vi får förkorta med 2 upp och ner får vi 4 pi. Och alltså är den vänstra 4 pi, 4 delar på pi gånger större än den högra. I H sen så ska vi jämföra två stycken cylindrar. Volymen för cylindern har vi där. Så behöver inte skriva den igen. Men vi har då pi. Den, först, den vänstra cylindern har en diameter på 2, vilket ger en radie på 1 och sen höjden 2. 1 gånger 1 är 1 gånger 2 ger 2 pi som volym. Den högra cylindern har en diameter på 1, vilket ger en radie på en halv och en höjd på 1. En halv i kvadrat är det samma som en fjärdedel. En fjärdedel gånger 1 är en fjärdedel och gånger pi får vi pi delat på 4. Vi kan då se att den vänstra är en gång större. Det hade vi kunnat se redan på bilderna. Vi vill veta hur de förhåller sig till varandra. Får vi 2 pi delat på pi delat på 4. Vi kan i och med att kan det så kan vi vända på det och multiplicera med inversen. Då får vi 2 pi gånger 4 delat på pi. Vi har pi både upp och nere så de tar ut varandra och de vi får då 2 gånger 4 som är 8. Det här talar då om för oss att den vänstra cylindern är 8 gånger större än den högra.